ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഉപ്മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് കാരപ്പൊങ്കൽ പൊങ്കൽ തന്നെ പല വിധം ഉണ്ട് വെൺപൊങ്കൽ ഉണ്ട് മധുരപ്പൊങ്കലുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരപ്പൊങ്കലാണ് ഹെഡ്ലൈൻ തന്നെ മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരപ്പൊങ്കൽ അധികം പാത്രങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ എല്ലാം മിക്കതും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരപ്പൊങ്കൽ അപ്പോൾ കാരപ്പൊങ്കലിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കേണ്ടത് സാമ്പാറും ചട്നിയുമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായാലും വിരോധമില്ല പക്ഷേ ചട്നിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാറും ചട്നിയും കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സെർവ് ചെയ്യാം എന്നാലും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് സാമ്പാറും ചട്നിയും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് പോകാനും ഒക്കെ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഹെൽത്തിയും ആണ് ഇതിലും ചെറുപരുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൊങ്കലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം എപ്പോഴും പറയുന്ന മാത്രം തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോസ് സെൻഡ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ആയാലും ഫോട്ടോസ് ആയാലും ഒക്കെ എനിക്കും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ മെയിൽ വഴിയോ ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാരപ്പൊങ്കലിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊങ്കൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കാരപ്പൊങ്കൽ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരണ മാതിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നെയ്യ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പം നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുകി തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് അപ്പം അതൊന്ന് നെയ്യിലിരുന്നിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ട് അത് വളരെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ചോറ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ബേബീസിന് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞു ആവുകൾക്ക് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡാണ് കാരണം ഹെൽത്തിയാണ് ഈ കുരുമുളകം ജീരകമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പം കുരുമുളക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല മണമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി ശേഷം ഞാൻ അതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ജീരകം നമ്മുടെ സാധാരണ ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടുന്ന പോലെ ഒന്ന് പൊട്ടും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരപ്പൊങ്കലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുരുമുളക് വേണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് കാഷ്യൂനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പീസായിട്ടുള്ള കാഷ്യൂനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ പീസായിട്ടുള്ള കാഷ്യൂനട്ടില്ല ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാനും തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോളായിട്ടുള്ള മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണം കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഒരു പിടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കാഷ്യൂ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഹരിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതൊന്നൊരു അതുകൊണ്ട് കാഷ്യൂസിന് തന്നെ ഒരു പിടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് എരി എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരണ മാതിരി ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമണം പോയി വന്നാൽ മാത്രം മതി കളർ ഒന്നും മഴ നിൽക്കണ്ട ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും കറിവേപ്പില വല്ലാതെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇനി കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എട്ട് പത്ത് കറിവേപ്പില എല്ലാം രണ്ടാക്കി കീറി
അര കപ്പോളം ചെറുപരുപ്പം ഇപ്പം രണ്ട് നന്നായി കഴുകി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഞാൻ കുക്കറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറുപരുപ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊങ്കൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇത് നല്ലോണം മാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണോ നല്ല കുഴഞ്ഞ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ആ പച്ചമണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്പൈസസ് മൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലൻഡായി വരട്ടെ എന്നാൽ യോജിച്ചിട്ട് വരട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പോളം പച്ചടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം നാല് കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ അളന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ കാലല്ല ഒരു അര ടീസ്പൂണുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിൽ വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ തിളച്ച് തുടങ്ങിയ ഉടനെ നമുക്ക് കുക്കർ അടയ്ക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ വരുന്നവരെ വയ്ക്കാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ലോണം വെന്ത് കുടയണം പച്ചരി പെട്ടെന്ന് വേവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുക്കർ അടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് വിസിൽ വരട്ടെ വിസിൽ വന്ന് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ വെള്ളം തിളച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ കുക്കർ അടച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നു ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു പ്രഷറെല്ലാം പോയി ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ തുറക്കാം ഇപ്പോൾ വെന്ത് കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ചോറെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ ആ കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം കുക്കർ തുറന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലിൻ്റെ ബാക്ക് വശം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചൂടിൽ തന്നെ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ആറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കുക്കർ തുറന്ന ഉടനെ കണ്ടോ നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കറക്റ്റാണ് വെള്ളം ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം കൂടെ എടുത്ത് വെക്കാം ചൂട് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളം എങ്ങാനും പോരാ കുറച്ച് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു പൊട്ടറ്റോ മാഷറുണ്ട് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് ഇരിക്കും ഞാൻ ഓൾറെഡി പാലക്കാട് സ്റ്റൈലിലുള്ള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്തില്ല ചട്നി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സാമ്പാറും ചട്നിയും സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മാഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൊങ്കൽ റെഡി ആവും നന്നായി മാഷ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് തീ ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുക്കർ തുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ആ നല്ല മണം വരും കേട്ടോ ആ ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ സാമ്പാറിൻ